ஓகே வணக்கம் நண்பர்களே ஸோ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சேட் பாட் இது எப்படி சார் கிரியேட் பண்ணுறது தமிழில் ஒரு டியூட்டோரியல் போடுங்க ஸோ டார்க் நெட்டை வச்சே கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு டேட்டா செட்டுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஜிபி வரும் சரியா அஞ்சு ஜிபி வரும் ஸோ அந்த அஞ்சு ஜிபி நான் எப்படி அதை கிரியேட் பண்ணேன் அதை எப்படி நம்ம இது பண்ணணுன்றத நல்லா கவனிங்க இதை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கம்பைல் பண்ணலாம் சைக்வின்னு ஒரு மாடியூல் இருக்குது ஒரு டைப் ஆஃப் மெத்தட் இருக்குது ஸோ அந்த மெத்தடில் நீங்கள் செய்யலாம் சரியா சொட்ட உணர்ந்து வச்சு போல் ரைட் நல்லது தான் அறிவின் முதிர்ச்சி ஸோ அந்த இதை எப்படி பண்ணுறது ஸோ சேட்பாட்டை எப்படி பண்ணுறது எப்படி ஒரு அஞ்சு ஜிபி டேட்டா செட் சரியா ஸோ நார்மலாக இந்த அஞ்சு ஜிபி டேட்டா செட்டை பார்த்தீங்கன்னா இது விக்கிபீடியா ஆர்டிக்கல் இதோட லிங்க்கை நான் கொடுக்குறேன் சரிங்களா இந்த டேட்டா செட்டு ஃப்ரீயாக அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் இதை எடுத்து இப்படி போடுங்க போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடந்த இடங்கள் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி சரியா அந்த தேதிகளில் நடந்திருக்கு ஸோ இதில் ஒரு கேள்வி பதில் மாதிரி கேட்போம் ஸோ கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஜிபிக்கு இருக்குது ஒன்று ரெண்டு ஜிபி கிடையாது அஞ்சு ஜிபி ஸோ இந்த இதை வந்து ட்ரைவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரைவில் அப்லோட் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து எப்படி டார்க் நெட்டை யூஸ் பண்ணி ஆர்என்என் ரெக்கரன் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸை வச்சு ட்ரெயின் பண்ணுறது சரிங்களா நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது தான் முக்கால்வாசி சேனல்ஸில் இன்னமும் தியரியவே தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க நோ படி ஹேஸ் பிளஞ்ச்டு இன் டூ தி ஆக்டிவிட்டி சரியா ஸோ டார்க் நெட்டுன்றது என்ன மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்னு கேட்டிங்கன்னா அது எல்லோருக்குமான ஃப்ரேம் ஒர்க் சரியா இட் இஸ் ஒன்லி இந்த பிஹெச்டி படித்தவங்க இந்த மாதிரி படித்தவங்க அதனால் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் பிஹெச்டி ஆர் எனித்தி சரியா எனக்கு பிஹெச்டி அது மாதிரி ஆனால் நம்பிக்கை கிடையாது என் பட்டங்கள் படிப்பு மேலேயே எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது சரியா ஜஸ்ட் அறிவுன்றது தேடுறது தான் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதையும் ஒரு கரெக்டாக தேடணும் ஆர்கனைஸ்டாக தேடணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை படிப்புன்றது ஒரு ஆர்கனைஸ்டு மெத்தட் அவ்வளோதான் மித்தபடி இப்போ இருக்கிற உலகத்தில் இன்டர்நெட் காலத்தில் நம்ம என்னென்னாலும் செய்யலாம் சரியா ஸோ இப்போ டார்க் நெட்டை ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ரீப்போ வந்து யோலோ நைன் தௌசண்ட் ஏன் யோலோ வி த்ரீ யூஸ் பண்ணலன்னா ஏற்கனவே அது நிறையா தடவை யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ யோலோ நைன் தௌசண்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே சரி இப்போ முதல் ட்ரைவை கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இங்கே இருக்கிற ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கனெக்ட் டு த ட்ரைவ் வரும் அதுக்கப்புறம் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஓகே இந்த கோடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதை டைப் அடிக்க முடிஞ்சவங்க டைப் படிங்க அதுக்கு முன்னாடி சிடியை பேர்ன் பண்ணியிருந்தேன் கரெக்டாக பேர்ன் ஆகிடுச்சு ஓகே ரைட் ஸோ அந்த சிடியை ஓரமாக வச்சுட்டு ஓகே இப்போ வேலையை ஆரம்பிப்போம் ஸோ சேட் பாட்டுன்றது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ சேட் பாட் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தில் எப்படி பேட்டர்ன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் அது எல்லாத்தையுமே பார்ப்போம் இது தமிழ் கார்பஸ் டேட்டா செட்டு இந்த கார்பஸ் டேட்டா செட்டில் கொஸ்டினிங்க்கு வந்து அது எப்படி இருக்குன்றது எனக்கு தெரியல கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஜிபி டேட்டா செட்டு நான் இது வரைக்கும் ட்ரெயின் பண்ணது கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது யோலோ வி த்ரீ இஸ் தி பெட்டர் ஆப்ஷன் பட் வி கேன் கோ வித் யோலோ வி ஃபோ யோலோ நைன் தௌசண்ட் ஆல்சோ சரியா இப்போ யோலோ நைன் தௌசண்ட்னா யோலோ வி த்ரீன்னு கேட்டால் ரெண்டு ஒரே ரீப்போ தான் யோலோ வி த்ரீ யூஸ் பண்ணலாம் ஏன் திடீர் மனமாற்றம்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் பண்ணி பார்ப்போம் அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா யோலோ நைன் தௌசண்ட் நான் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு பார்த்துக்கோம் ஸோ ட்ரைவ் மை ட்ரைவ் ஸோ தமிழ் கார்பஸ் டேட்டா செட் ஸோ இங்கேருந்து கிளிக் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த ஃபைல் இஸ் டூ லார்ஜ் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பெருசு அஞ்சு ஜிபி சரியா லைட்டாக இப்படி கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஜிபி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப சிம்பிள் நான் சொல்கிற ப்ரொசீஜர்ஸாக அப்படியே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ யோலோ வி த்ரீ டார்க் நெட் யோலோ வி த்ரீ டார்க் நெட் எவ்வளோ வி ஃபோருக்கு ஏன் போவேனான்னு சொன்னோம்னா இதை அது சப்போர்ட் பண்ணாது ஆர்என் அப்படின்ட்டு ஒரு டார்க் நெட் இருக்குது அந்த ரீப்போ வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ பெட்டர் யூ கேன் கோ வித் தட் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே என்ன செய்யணுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிட் க்ளோன் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்க்ளமேஷனை போட்டுக்குங்க இது வந்து நான் சொல்கிற மெத்தட் வந்து டென்சார் ஃப்ளோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பழகினவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கம்ப்ளீட்டாக எழுதியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன செய்யலான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கிட்டப் இதை ரீப்போவை க்ளோன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதோடய கமெண்ட் தான் எக்ஸ்ப்ளமேஷன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சொன்ன சொன்ன மாதிரி சேட் பாட் செய்கிறது நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டம் நினப்பீங்க அது அந்தளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது டார்க் நெட்டில் ஜஸ்ட் ச
கூடனன்றது இட்ஸ் எ கூட நியூரல் நெட்ஒர்க் ஆக்சலரேட்டர் சரிங்களா ஸோ நியூரல் நெட்ஒர்க்னு பில்ட் பண்ண ஒரு லைப்ரரி சரியா ஓப்பன் எம்பின்றது எல்லா கோர்ஸையும் யூஸ் பண்ணுறது டீபக்ன்றது தேவையில்லை ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இது முக்கியமாக நம்ம இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட டெஸ்லா டி ஃபோரோட ஆர்கிடெக்சர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஆர் ஏரான் டிகே ஜிபியூ ஆர்கிடெக்சர் இந்த வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏரான் டிகே ஜிபியூ ஆர்கிடெக்சரில் போய் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெஸ்லா டி ஃபோரோட ஆர்கிடெக்சரை நம்ம கரெக்டாக எடுக்கணும் ஆர்கிடெக்சரை கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு இது ரொம்ப சிம்பிள் சரிங்களா ரொம்ப நீங்கள் என்னென்னா நான் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போயிட்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி எதுவுமே கிடையாது ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் வெரி ஸ்லோ வெரி ஸ்லோ அண்ட் இட் இஸ் அ ஈஸி டாஸ்க் சரிங்களா ஈஸி டாஸ்க் இது வந்து ஜஸ்ட்டு ட்ரெயின் பண்ணுறோம் ஒரு டேட்டா செட் எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி அதோட வெயிட்ஸ் ஃபைல் எடுத்து அந்த கோடிங்கே இல்லாமல் அதை கம்பேர் பண்ணணும் நீங்கள் நிறையா பேர் கேட்குறீங்க கோடிங் எப்போ சொல்லி தருவீங்க அப்படின்ட்டு கோடிங்னால் வந்து லேட்டர் பீரியடில் வரும் இப்போதைக்கு வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மிஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னிக்கை நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் கோடிங் தெரிஞ்சவன் மட்டும் உள்ளே வரக்கூடாது சரிங்களா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம் சரியா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் யாருனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டெஸ்லா டி ஃபோரோட ஆர்கிடெக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர் கூட டென் இட் இஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் எஸ்எம் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இங்கே நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா மெயினாக இந்த இடத்துல இதை செவன்டி ஃபைவ்னு ஆல்ட்ரு பண்ணுங்கள் ஏரர் வந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் சேஞ்ச் இட் சரியா இப்போ இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டி டூன்னு இருக்கிற இடத்துல செவன்டி ஃபைவ்னு ஆல்ட்ரு பண்ணுங்கள் இந்த கமெண்ட்டை அன்கமெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க ஆஸ்டிச்சை சரியா அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா கண்டென்ட்டையும் எடுத்து விட்ருங்க இந்த ஆர்கிடெக்சருன்னு இருக்குல்ல ஓ மை காட் ஓகே ஆர்கிடெக்சருன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இதை எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்ருங்க சரியா நான் பேசிக்கிட்டே ஃபாஸ்ட்டாக செய்கிறதுனால நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறீங்க இது என்ன வாட் டைப் ஆஃப் திங் ஆர் டூயிங் வி குட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் ஃபாலோ அப்புன்ட்டு அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஆக்சுவலி டார்க் நெட்டுன்றது பில்டு பண்ணது இப்போ இதில் போய் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் சரியா ஸோ டார்க் நெட்டுக்கு போங்க டார்க் நெட்டில் போய் ஆரன் இருக்கும் ரெக்கரன் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸு இதை பற்றி நான் நிறையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஜார்ஜ் ஆர் ஆர் மார்டின் சரியா கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் எழுதுனவருன்னு நினைக்கிறேன் அவரோட வெயிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எப்படி வந்து ஒரு கதையவே எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது வில்லியம்ஸ் பேக்ஸ்பியரோட கதையை எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது ஏன் இப்போ சினிமாவோட வரிகள் சரியா டைலாக்ஸ் அதை கூட ஜென்ரேட் பண்ணலாம் போயம்ஸ் கூட நான் ட்ரை அவுட் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆனால் எனக்கு ஆலிஸ் இன் ஒண்டர்லேண்டு வந்து அந்த ஸ்டோரி வந்து இந்த ஓ ஓப்பன் சோர்ஸில் கிடச்சிச்சு சரிங்களா அது வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு இட் வில் பி யூ வில் பி ஏபிள் டு கம்பைல் இட் அண்ட் ரன் இட் ஆனால் அது மனப்பாடம் பண்ணிச்சா என்னன்றது எனக்கு தெரியாது பட் ஆனால் என்ன செஞ்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக அந்த விஷயத்த பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு சரிங்களா ஸோ இந்த டார்க் நெட் ஃபோல்டர் காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே பெர்சன்டேஜ் சிடி அண்ட் டார்க் நெட் ஃபோல்டருக்குள்ள போங்க ஸோ நம்ம இங்கே என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா இங்கே ஆர்கிடெக்சர் ஜிபியூ எல்லாத்தையுமே என்னேபிள் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் ஒன்றுன்ட்டு ஜீரோன்ட்டு இருந்ததை ஸோ இங்கே போயிட்டு ஜஸ்ட் எக்ஸ்க்ளமேஷன் கொடுத்து எம்ஏகேஇ கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் மேக் இட் இங்கே ஓபிஜேன்னு ஒரு ஃபோல்டர் உண்டாகும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சரியா ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் கம்பைலிங் சரியா கம்பைல் ஆகுது ஸோ அது கம்பைல் ஆகட்டும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாட் ஓ ஃபைல்ஸ்னு வரும் இந்த ஓபிஜி ஃபார்மெட் இந்த டாட் ஓ ஃபைல்ஸ்னு வரும் இந்த டாட் ஓ ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு விஷயங்களை அது கம்பைல் பிஃபோர் தட் ஐ ஃபர்கெட் டு டெல் யூ சம்திங் சரியா இப்போ இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது மேக் க்ளீன் பண்ணிடுங்க சரியா இப்போ இந்த ஓபிஜி ஃபைல் எல்லாம் காணாமல் போயிடும் முத இது மேக் பண்ணக்கூடாது சரியா இப்போ எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன செய்யணும்னா எக்ஸாம்பிள்ஸில் போய் ஆர்என்என் டாட் சின் இருக்கா இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் சரியா ஸோ இங்கே வந்து அவங்க நார்மலாக எது கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அவங்களோட சிஸ்டத்தில் இருக்கிற இது அதாவது லைன் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டியில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல என்ன செய்யணுன்னு கேட்டிங்கன்னா பார்த்த காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே வச்சு ஜஸ்ட்டு யூ ஹவ் டு பேஸ் திஸ் பாத் ஆஃப் பேக்கப் சரி அது ஒன்றுமே கிடையாதுப்பா ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அவ்வளோ ஈஸியான மெத்தடு இதை ஏன் விட்டுட்டு யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அன் அதர் திங் இன்னொன்று இதை டார்க் நெட்டை இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கம்பைல் இட்னோ இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கம்பைல் இட் யூ கேன் ரன் இட்
ஃபார்வர்டு இல்லாட்டி ரிவர்ஸ் பண்ணி இந்த விஷயத்தை பாருங்கள் ஸோ இப்போ மேக் பண்ணுவோம் மேக் ஃபைலை ஸோ ஃபைல் மேக் ஆகிட்டு இருக்கும்போது சில எரர்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு நோட்டிஃபை இட் வாஃப்டால் எரர்ஸ்ன்னு வருது பட் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு அதனால் ஒன்றும் இது பண்ணாது நான் சொல்கிற கமெண்டை போட்டு பாருங்கள் அந்த கமெண்டை போட்டு அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஆர்என் அண்ட் டார்க் நெட்டில் நான் ஏற்கனவே கவாளி கண்ணதாசன் அவங்களோட கவிதைகள் எல்லாத்தையுமே ட்ரை அவுட் பண்ணேன் ஓரளவுக்கு எரர் இறங்குச்சு எரர் எவ்வளோ லோவாக இறங்குது அதை வச்சுனா நம்ம சொல்ல முடியாது மாடலோட பெர்ஃபார்மன்ஸை வச்சு தான் சொல்ல முடியும் சரியா ஆர்என்என் மாடல் எவாலியூஷன் பண்ணுறது கஷ்டம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இங்கே என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே டாட் ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டு முன்னாடி எக்ஸ்க்ளமேஷன் கொடுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து கோலாபில் இருக்கோம் அதை கொடுத்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சுன்னா தென் யூஆர் ஓகே யூசேஜ் ஃபங்க்ஷன் டார்க் நெட்னு வந்துருச்சுல ஸோ இட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த எரர்ஸை நீங்கள் அந்த அளவுக்கு நோட்டிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு மூணு விஷயத்தை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ இதை ட்ரெயின் பண்ணும்போது இதோட ட்ரைனிங் கோடு இதோட ஆர்கிடெக்சரை முதல் பார்த்துருவோம் ஸோ சிஎஃப்ஜி ஃபைல் கூட போங்க இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற மெத்தட் ஆஃப் சிஎஃப்ஜி ஃபைலில் பார்க்குறோம் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ் ஃபார் ஹைப்பர் பேராமீட்டர்ஸ் ஸோ ரெண்டாயிரம் பேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபைலாக இருக்கிறனால ஐம் மேக்கிங் இட் ஃபைவ் தௌசண்ட் சும்மா ஒரு ட்ரைனிங் பர்பஸ்க்காண்டி சரியா ஸோ ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸு இது டைம் ஸ்டெப்ஸு இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் பேராமீட்டர் இதோட மெனிப்புலேஷனை வச்சு தான் அதோட ஸ்பீடு இருக்குது அந்த எயிட்ரேஷனோட ஸ்பீடு இருக்கும் ஸோ இதை டூ செவன்டி சிக்ஸ்ன்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ லேர்னிங் ரேட் இஸ் பாயிண்ட் ஒன் சரியா லேர்னிங் ரேட் இஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஓகே இதோ பாயிண்ட் ஒன்னே வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டு இடங்களில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இன்னும் டூ தௌசண்டில் கொடுப்போம் இதனால் வந்து ஒவ்வொரு ஹைட்ரேஷனில் ஸ்கேல் ஆகும் லேர்னிங் ரேட் வந்து ஸ்கேல் ஆகும் ஏன்னா அந்த பம்பில் இருந்து எடுத்துடணும் ஒரு பள்ளத்தில் போய் ஒரு ஒரு பால் மாட்டிக்கிச்சுன்னா அது என்ன செய்வீங்க மொமெண்டம் கெயின் பண்ணி வெளியே தூக்கி விடுவீங்க அது வந்து நேச்சுரல் வேர்ல்ட் ஃபிசிக்ஸில் சொல்லி தந்த விஷயம் ஸோ இங்கே மொமெண்டம்ன்றது பாயிண்ட் நைன் கொடுத்துருக்கு அதை மாற்ற வேணாம் சரியா ஸோ அடுத்து இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து லேர்னிங் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த லேர்னிங் ரேட்டை வச்சு வி ஆர் பே பேஸ்ட் ஆன் தி லேர்னிங் ரேட் அண்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அண்ட் இல்லைங்க ஒன்று ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஐநூறு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இதில் ரெண்டு இருக்குது ஸோ வி ஆர் கோயிங் ஃபார் இன்னும் ரெண்டு லேர்னிங் ரேட் சரி அது எதுக்கு இந்த லேர்னிங் ரேட்டை பாயிண்ட் ஒன் கொடுக்குறேன் அந்த விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் ஸோ சாஃப்ட் மேக்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் செய்யணும் இதோட டைப் ஆஃப் லாஸ் ஃபங்க்ஷன் சரியா லாஸ் ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் சரியா காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஆர்என்என் டார்க் நெட்டுன்னு போட்டிங்கன்னா இதில் ஒரு யூ வில் கெட் அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் ரீப்போ லைக் திஸ் ஆர்டெக் ஆர்டெக் ஒரு கிட்டப் ரீப்போ இப்போ இதில் சிஎஃப்ஜி ஃபைல் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சிஎஃப்ஜி ஃபைலில் போய் ஆர்என்என் ட்ரெயின் டாட் சிஎஃப்ஜி எல்எஸ்டிஎம்னா நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம் இதில் நீங்கள் நினச்சா எதுனாலும் பில்ட் பண்ணலாம் சரியா ஸோ இந்த வரி வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் காஸ்ட் எஸ்எஸ்சி எஸ்எஸ்சினா சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ட் எரர்ஸ் சரியா இட் இஸ் எ ரெக்ரேஷன் மாடல் ஓகே ரெக்ரேஷன் மாடல் ஸோ நம்ம இதில் டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ட் எரர்ஸ் யூஸ் பண்ணி சப் டிவிஷன்ஸ் ஒன்று வச்சு டிகே ரேட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் வச்சுட்டு ஐயாயிரம் ஹைட்ரேஷனில் தான் நமக்கு என்ன ஆகும் வி வில் பி ஏபிள் டு கெட் தி ரிசல்ட்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஐயாயிரம் ஹைட்ரேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் ரிசல்ட்ஸ் எடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யுங்க இந்த இடத்துக்கு போங்க இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு கூட இங்கே பேஸ் பண்ணுங்கள் பேஸ் பண்ணிவிட்டு இஃப் யூஆர் நாட் ஏபிள் டு சீ கிளியர்லி நல்லா பாருங்கள் ஓ மை கேட் நாட் தட் பிக் ஓகே இவ்வளோ பெருசு ஸோ இப்போ இதில் எக்ஸ்க்ளமேஷனை இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிங்க எக்ஸ்க்ளமேஷன் இங்கே ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நமக்கு ட்ரைவில் இருக்கிற ஃபைலை நம்ம ஃபீடாக கொடுக்க போகிறோம் அந்த டேட்டா டாட் டிஎக்ஸ்டி இருக்குல்ல இதை தான் நம்ம ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் ஒரு கவிதை எழுதுறதுக்கோ கதை எழுதுறதுக்கோ இல்லை ஒரு ஒரு கொஸ்டின் ஆ
இந்த இடத்துல ஆர்என்என் ட்ரெயின் டாட் சிஹெச் அப்படின்றத கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ ட்ரெயினிங்கை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடுதுன்னு பார்ப்போம் அதை பொறுத்து தான் இது எந் எவ்வளோ மணி நேரத்தில் முடியுன்றதை நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ அலக்கேஷன் எரர் சரியா ரொம்ப இட் மேபி இட் மேபி இட் மே ரிசல்ட் இன் அ எரர் ஏன்னா இது வந்து அந்த மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறதுல சில ப்ராப்ளம் வரும் சரிப்பா இப்போ நம்ம கதைக்கு வருவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ரிப்போவுமே தரேன் ஆர்என் ட்ரெயின் டாட்டு டார்க் நெட் டாட் ட்ரெயினு இதுவும் ரெண்டுமே தரேன் ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு ஜிபி கிராஃபிக்ஸ் கார்டு உங்களுக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் கொடுக்குறான் இந்த பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இது போக நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது டார்க் நெட்டில் இமேஜ் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது அதெல்லாம் பற்றி நான் பின்னாடி போடுறேன் ஸோ ஒரே விஷயத்தில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த சிஎஃப்ஜியில் இது மட்டும் இல்லை ரெஸ்நெட்டை ட்ரெயின் பண்ணலாம் சரியா இது ரெஸ்நெட்டுக்குரிய விஷயம் சரியா ரெஸ்நெட்டை ட்ரெயின் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்நெட்டுன்றது தான் இப்போ இருக்கிறதுல கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான மாடல் அப்புறம் டைனி சிஎஃப்ஜி இது இமேஜ் கிளாஸிஃபிகேஷன் நினைக்கிறேன் ஓகே இமேஜ் கிளாஸிஃபிகேஷன் உங்கள்கிட்ட எல்லாமே இருக்குங்க ஆப்ஜெக்ட் கம்ப்யூட்டர் விஷயனுக்கு தேவையான எல்லாமே இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ஷன் இமேஜ் கிளாஸிஃபிகேஷன் இமேஜ் செக்மெண்டேஷனுக்கு கூட இதில் ஒரு ரீப்போ பில்டு பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி இது வந்து மெமரி அலக்கேஷன் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணுது என்னென்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இது என்ன ரைட்டிங் டாட் சிஎஃப்ஜி வித்தியாசமாக இருக்குது ஓகே கன்வல்யூஷனல் லேயர்ஸ் ஓகே பிஃபோர் தேட் கன்வல்யூஷனல் லேயர்ஸில் தே ஆர் யூஸிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷனாக லாஜிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் இதில் நிறையா வகையான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதோட அஃபிஷியல் ரீப்போ கிட்டப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் இரநூறு பக்கத்துக்கு இது ஜெராக்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் சரியா ஸோ இப்போ அதை இப்போதை வரைக்கும் இவ்வளோ தான் ஓகே ஸோ இப்போ தான் அந்த லேயர் வந்து கொஞ்சம் ரன் ஆகுது ஸோ லெட் சி ஓகே பார்ப்போம் அவ்வளோதான் மெமரி அவுட் ஆயிடுச்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒன்று டேட்டா செட்டு பெருசாக இருக்கணும் இல்லை சிஎஃப்ஜி ஃபைல்ஸில் சில விஷயங்கள் மாற்றணும் ஸோ இப்போ என்ன செய்யலான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சீன் போட்டு வெளியே வந்துருச்சுன்னா இட் இட் ஷோஸ் சம்திங் அபவுட் டேட்டா செட்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பேட்ச் பேட்சை குறைச்சி பார்ப்போம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஓகே லெட் சி வெதர் திஸ் ஒர்க்ஸ் ஓகே ஸோ பேட்சை குறைச்சி பாருங்கள் சப் டிவிஷன் ஒன்றுனே இருக்கட்டும் திரும்பியும் அதே ஏறாரு தான் வருது பார்ப்போம் பார்ப்போம் மேபி இட் சுட்ரன் இன்னும் இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ச மேக் ஃபைலில் கூட சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அதையும் நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படின்றத சொல்கிறேன் ஓகே சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரைனிங் ரன் ஆயிடுச்சு எரர் ரேட்டு ஃபாஸ்ட்டாக குறையுதுப்பா சரியா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பார்ப்போம் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ்க்கு அடுத்து போகுதான்ட்டு ஸோ இது வந்து பெரிய சக்ஸஸாக இருக்கும் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய டேட்டா செட் நான் இது வரைக்கும் ட்ரெயின் பண்ணதே கிடையாது அஞ்சு ஜிபி ஸோ இந்த டேட்டா செட்டோட லிங்க்கை நான் கொடுக்குறேன் ஓகே இது போக பன்னெண்டு ஜிபிக்கு ஒரு டேட்டா செட் வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் ட்ரெயின் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் என்னேபிள் தி ப்ரௌசர் நோ தேங்க்ஸ் போயிட்டு வாங்க ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாட்டில் நெக் ஆக போகுது பாட்டில் நெக் ஆகும்போது இந்த ரேம் வந்து பாட்டில் நெக் ஆகும்போது ஃபுல்லாகும் ஃபுல்லாகி இந்த எல்லோ கலர் ஃபுல்லும் முடிஞ்சாயிரும் ஸோ பார்ப்போம் ஸோ இவ்வளோ பெரிய டேட்டா செட் ட்ரைனிங் போடுறது இதுதான் முதல் முறைன்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஃபைவ் ஜிபிக்கு நான் டே டேட்டா செட் ட்ரைனிங் போட்டதே கிடையாது போட்டிருக்கேன் என் கம்ப்யூட்டர் விஷனில் போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே லெட் சி பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்றது நல்ல ஒரு மாதிரி இட்ஸ் கெட்டிங் டவுன் வெரி ஃபாஸ்ட்டாக ஸோ இப்போ இங்கே பேக்கப் ஃபைலு கிரியேட் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே தான் கிரியேட் ஆகும் சரியா இப்போ நைன்டி த்ரீ வந்துருச்சு நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவன் நைன்டி எயிட் நைன் அண்டு பேக்கப் ஹஸ் பின் கிரியேட்டட் இப்போ இந்த பேக்கப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதை ரீட்ரைனிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் சரியா அப்புறம் ஆர்என்என் டாட் ட்ரெயினையும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா மித்தது எல்லாமே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஓகே தட்ஸ் இட் இவ்வளோ தான் டுட்டோரியலு ஸோ இதில் ட்ரைனிங் போட்டிருக்கேன் இதோட ரிசல்ட்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்ப்பீங்க மேபி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹைட்ரேஷன்ஸ் எப்போ முடியுதுன்றது நம்மளால் சொல்ல முடியாது பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு வந்துருச்சு ஸோ இதுவே ஒழுங்காக ஒர்க் அவுட் ஆகுமா என்னன்றது பார்ப்போம் லேர்னிங் ரேட் வந்து பாயிண்ட்
ஸ்காலர்ஸை வந்து இந்த கண்ட்ரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அவன் வெளிநாட்டுக்கு வேலையை தேடி ஓடிடுவேன் சரியா ஸோ இப்படி தான் இந்த நாடு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீயாக ஒரு ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கும்போது இதை எடுத்து யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதில் என்னென்ன இது ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு கோடு அடிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா டென் ஸ்டார் ஃப்ளோ அதில்னா வந்து இந்த லேயரை தான் அடிப்பீங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டார்க்னெட் சிஎஃப்ஜி எடுத்துக்கோம் இது ஏதோ ஒரு இமேஜ் கிளாஸிஃபிகேஷனோ நார்மலான ஏதோ வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு லேயர்ஸை வேர்ட்ஸாக கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் கன்வல்யூஷனல் லேயர்ஸை கன்வல்யூஷனல் லேயர்ஸை இப்படி வேர்ட்ஸாக கொடுக்குறோம் ஸோ இதையே வந்து இவ்வளோ ஈஸியாக அவைலபிளாக ஏன்னா இன்ஜினியரிங் ஓப்பன் சோர்ஸ்லனா வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று ஓசியாக கிடைக்கிறது ரொம்ப நாளைக்கு ஒருத்தர் நான் நடுவில் தான் கிடைக்கும் தினமும் கிடைக்காது சரிங்களா இந்த மாதிரி ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கிற விஷயங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்னொன்று இந்த டார்க் நெட்டில் அவங்க கொடுத்துருக்க லைசன்ஸ் வந்து இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ லைசன்ஸ் சரிங்களா இதை நீங்களே க்ளோன் பண்ணி உங்களோடதுன்னு கூட சொல்லிக்கலாம் இதில் அவங்க எதுவுமே தே டோன்ட் ஒரி அபவுட் தட் அவங்க வந்து இதை பற்றினா கவலைப்படுறதே கிடையாது அண்ட் இட் வாஸ் கிரியேட்டட் பை ஜோசப் ரெட்மான் சரியா ஒண்டர்ஃபுல் மைண்ட் அண்டு ஒரு அருமையான ஆள் ஒரு நல்ல ஒரு மனித நேயம் மிக்க ஆள் சரிங்களா ஏன்னா இப்போ உக்ரைன் வாரணா நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது யோலோ அல்காரிதம் வந்து எல்லா ட்ரோன்ஸ்லையுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏரியல் பாம்பிங்க்கு அவர் அதை தெரிஞ்ச விட்டியே அந்த ப்ராஜெக்டை ஒரு மாதிரி கைவிட்டுட்டு ஹி ஸ்டார்டட் டு டூ ஹிஸ் ஓன் பிஸ்னஸ் ஸோ அவரோட ஜோசப் ரெட்மானோட ரெசியூமை பார்த்தீங்கன்னா அதை விட காமெடியாக இருக்கும் இதை நிறையா இதில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஜோ ஜோசப் ரெட்மானோட ரெசியூம் வந்து இட் வில் பி லுக் வெரி ஃபன்னி இந்த மாதிரினா ரெசியூம் கொண்டு போவீங்களா யாரும் பார்த்தீங்கன்னா போனி டெயில்னா இருக்குது போனி இது யூனிகார்ன் சாரி யூனிகார்ன் போனி ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுருக்காரு சரி நான் வெளியே வந்துட்டே இருந்தேன்னா அது கட்டாயிரும் ஸோ இவர் தான் ஸோ டாப் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபோர் செப்பரேட் கேக்கல் காம்படிஷனில் நான் கண் க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காரு இன்னொன்று இதை உருவாக்குனவர் இஸ் நாட் அ கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் இஸ் ஜஸ்ட் அ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேஜர் வித் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சரிங்களா பைத்தான் சி பிம் மிஷின் லேர்னிங் கம்ப்யூட்டர் விஷன் கம்பைலர்ஸ் அதெல்லாம் அவருக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்கா நான் நல்லா ஒர்க் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்காரு அவருக்கு இனிமே எதுவுமே தேவையில்லை கிட்டத்தட்ட அவர் ஜெயிச்சிட்டார் அவர் கொடுத்ததை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னாலே போதும் சரியா ஸோ நீங்கள் கேட்ட அந்த சேட் பாட்டுக்குரிய வெயிட்ஸை நான் டெஸ்ட் பண்ணி இது கடுத்து வர வீடியோவில் போட்டு ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே வீடியோவை போட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பார்ப்பீங்க சரிங்களா ஸோ தேங்க்ஃபுல் டு யூ ஆல் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் யூ ஃபார் திஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சாரி டுவெண்ட்டி கூட கிடையாது தேர்ட்டி ஸோ இதுதான் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஸோ அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்கம் வந்துருச்சு ரொம்ப 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 நன்றி இதெல்லாம் நீங்கள் போட்ட பிச்சை சரியா ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்த வீடியோ தான் எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சரிங்களா எரர் ரேட்டு குறையும் பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் போட்ட பிச்சை தான் சரியா நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னோடய திறமையை வெளிப்படுத்தினேன் யோலோன்ற ஒரு விஷயம் கிடைக்காட்டி நம்ம சேனல் இவ்வளோ தூரம் மூவாக இருக்காது இன்னும் டென் ஸ்டார் ஃப்ளோ இருக்குது ஃபைவ் டார்ச் இருக்குது யோலோ எக்ஸ் இருக்குது யோலோ எஃப் இருக்குது யோலோ ஆர் இருக்குது கண்டென்ட்டுக்கு நம்ம சேனலில் பஞ்சமே இல்லைப்பா போட்டியே இல்லாமல் ஜெயிக்கிறோம் எனக்கு அதான் கவலையாக இருக்குது காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டர் விஷன் சம்மந்தமான டாபிக்ஸில் யாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிறது கிடையாது ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த லாஸ்ட் செவன் டேஸில் தெர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் கம்மிங் இன் சைடு இவர்னா என்னோடய சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டு அமிர்த ஆசீர் சரியா ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க நிறைய ஃபாரினர்ஸ் தான் இருக்கீங்க சரியா ஸோ உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி சரியா இவ்வளோ தூரம் நான் வருவேன் நான் எதிர் கூட பார்க்கலை ஒரு விளையாட்டுத்தனமாக வீடியோ போட்டது அது இந்த அளவுக்கு விளையாட்டுத்தனம் கிடையாது எனக்கு அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் மறந்துடும்னு நான் போட்டேன் சரிங்களா ஸோ ஒரு அட்வான்ஸ்டு ஒரு நம்ம நம்ம யோசிக்கிறது நம்ம தேடுறது நம்மளை மீறி போகுதுன்றது இப்போ தான் எனக்கே தெரியுது சரியா ஒன்றும் கிடையாது ஐ எம் ஜஸ்ட் வில்லிங் ஐ ஸ்டடி அ லாட் நான் நிறையா படிப்பேன் ஸோ அதில் வந்து இந்த ஏஐ வந்து இப்போ நல்ல ப்ளூமிங்கில் இருக்குது ஸோ இதனால் நிறையா அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணால் இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி பவர்ஃபுல் சரிங்களா டார்க் நெட் வந்து பயங்கர பவர்ஃபுல்லான ஒரு லைப்ரரி இதை தயவு
மோர் ஓவர் கேகில் நாலு சப்மிஷன் பண்ணியிருக்கோம் நாலு டேட்டா செட் சப்மிஷன் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய இது பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடுத்த பேமெண்ட் எனக்கு வருமா என்னன்னு தெரியாது பட் ஆனால் இந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது பேருக்கு ஒரு மிக மிக நன்றி சரியா நான் என்றைக்குமே அதை மறக்க மாட்டேன் ஸோ சேனல் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் உங்களுக்காண்டி நான் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன் சரியா யூ ஹவ் பிகம் அ பார்ட் ஆஃப் மை ஃபேமிலி ரைட்டா நீங்களும் யூ ஆர் ஆல்சோ அ பார்ட் ஆஃப் மை ஃபேமிலி ஸோ இதை விட எனக்கு ஒரு பிஹெச்டியோ ஒரு எம்இஓ முடித்தா கூட இவ்வளவு இது கிடைக்காது சரியா அவ்வளோதான் நம்ம என்ன சினிமாக்காரனா சினிமா காரங்களா தப்பா சொல்லிடக்கூடாது ஸோ நம்ம வந்து சினிமா காரங்களோ இல்லை சம் சார்ட் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் பீப்புளோ கிடையாது ஒரு எஜுகேஷ்னல் சேனலுக்கு யூ ஹவ் கிவன் அ லாட் அ லாட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் எஸ் ரெஸ்பான்ஸ் மோர் ஓவர் ஐ எம் வில்லிங் டு ஷோ தி டோட்டல் வியூஸ் ஸோ டோட்டல் வியூஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வி ஆர் கிளைமிங் அப் வி ஆர் கிளைமிங் அப் வெரி ஃபாஸ்ட் ஆறாயிரம் வியூஸ் வந்து நார்மலாக கிடைக்கிது சரியா ஸோ மூணு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி நாலாயிரத்தி நூற்றி இருபது வியூஸ் இட்ஸ் கிரேட் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ரைட்டாக மானிட்டைசேஷன் நாளில் ஆன நாளில் இருந்து ஐ வாண்ட் டு தேங்க்யூ ஆல் சரியா யூ ஹவ் பீன் அ வெரி கிரேட் சப்போர்ட் டு மீ ஐ ஆல்மோஸ்ட் ஃபெல்ட் லைக் கிரையிங் சரியா அந்த அமௌண்ட் வந்து என் கைக்கு வந்தப்போ எத்தனையோ பேர் நம்மளை வெட்டி போய்னு சொல்லியிருப்பான் ஆனால் அவன்கிட்ட எல்லாம் சொல்லிக்கிறது ஒன்று தான் முடிஞ்சால் யூடியூப்பில் வீடியோ போட்டு ஒரு நூறு வியூஸ் வாங்க பார் சரியா நிறைய பேர் கிண்டல் கூட அடித்தாங்க கூகுளில் போய் வேலைக்கு போ அப்படி அப்படின்ட்டு அதனால் வந்து ஜஸ்ட் ஐ எம் டெல்லிங் மை ஒரிஸ் சரியா இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒருத்தன் முன்னேறான்னு தெரிஞ்சால் அதை வந்து டிட்டோரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கான் அப்படின்றத மட்டும் நான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் முன்னேறேன்னா கிடையாது இதனால் ஒரு நூறு முன்னேற்றம்னா கிடையாது நான் வேறு இதில் இருக்கேன் லைனில் சரியா திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறையா பேர் கூட இன்ட்ராக்ட் யார் கூடயுமே பேச மாட்டீங்களே இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே உம்முன்னு ஒத்த குரங்க மாதிரி இருக்கீங்களே அப்படின்வாங்க இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட நான் யோசிச்சு பாருங்க நாலு லட்சம் பேர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் நான் டீச்சிங்கில் இருந்திருக்கேன் ஒரு பேட்சுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா கூட காலேஜ் முடுக்க எடுத்துட்டோம்னாலே எல்லாரையும் பார்ப்பாங்க கிட்டத்தட்ட டென் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் டென் இன்ட்டு தௌசண்ட்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்தாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான் என்னால் மீட் பண்ணியிருக்க முடியும் பட் ஆனால் இந்த யூடியூப் மூலியமாக கிட்டத்தட்ட நான் நாலு லட்சம் பேரை சந்திச்சிருக்கேன் நிறையா பேர் காண்டாக்டில் இருக்காங்க சரியா ஐ வில் நெவர் ஃபர்கெட் திஸ் திஸ் இஸ் எ கிரேட் ரிவார்ட் டு மீ மணி இஸ் செகண்ட்ரி சரியா மணி இஸ் செகண்ட்ரி மணி ஆல்சோ மேட்டர்ஸ் பட் யுவர் லவ் இஸ் ஜஸ்ட் எனார்மஸ் சரிங்களா உங்களோட அன்பு மிக மிக அதிகம் ஏன்னா எனக்கு யூடியூப் காசு தரதுக்கு முன்னாடி ஐ ரிசீவ்டு மணி ஃப்ரம் வேரியஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒரு வேலை கூட கிடச்சிச்சு இந்த யூடியூப்பை பார்த்து என்னை கூப்பிட்டாங்க அதனால் மறக்கவே முடியாது ஸோ என்னை வெட்டி போயின்னு சொல்ல மாட்டேன்னா சொல்லிக்கிறது ஒன்று தான் பார்த்துக்க எத்தனை வீடியோ ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது வீடியோ சரியா இது முடிஞ்சால் நீ போடு நீ ஒரு வீடியோ போட்டு ஒரு நூறு வியூஸ் எடு போதும் சரியா ஸோ நம்ம என்ன செய்கிறோன்றத மக்களுக்கு புரிய வைக்க முடியாது சரியா சில இது ஸோ ரொம்ப நன்றி ஒரு பத்து பிஹெச்டி வாங்கின மாதிரி இருக்குது ஒரு பத்து பிஇ சர்டிஃபிகேட் கையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு சரியா ஃபீலிங் வெரி நார்மஸ் போதும் இதுவே போதும் சரியா மூணு ல நாலு லட்சம் பேருன்றது சாதாரண விஷயமா இப்போ கூட ஒருத்தர் சொல்கிறாரு சென்னையிலேருந்து இது பண்ணி சார் இது ஆல்ரெடி ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ஷனில் சில வீடியோஸ் உங்கள் சம்மந்தமாக பார்த்தேன் அப்படின்ட்டு அதே ரொம்ப இட் வாஸ் ரியலி கிரேட் டு ஹியர் சரிங்களா வேறு அது போட்டியே இல்லாமல் போயிட்டுருக்கோம் போட்டியே இல்லாத பிஸ்னஸ் மாதிரி இருக்குது இது நார்மலாக எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது நார்மலாக எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ் எவ்வளோ ஆப்ஜெக்ட் எடக்ஷன்னு போட்டால் ஒரு ரெண்டு வரிக்கு மேலே ஒரு பத்து பதினஞ்சு வீடியோ நம்ம வீடியோ தான் வருது இதை சரி யாராச்சும் போடுவாங்க நம்ம இதை வந்து எஸ்கேப் ஆகிக்கலான்னு பார்த்தாலும் முடிய மாட்டேது ஏன்னா இதில் நான் இருக்கிற எல்லா டா ஒருத்தர் தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே சொல்கிறீங்க ப்ரோ அது வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஜெக்டே வராது அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இதை இன்றைக்கி சொல்லி தீர்க்க முடியாது நான் சொல்கிறதுனா மேலாப்பில் ஒரு லேயர் தான் ஜஸ்ட் அப்ளைடு இதில் என்ன நிறையா போகும் ஏன்னா இதை நோன்றவங்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்க ஜஸ்ட்டு வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷயனாக தான் தேடுவாங்க சரியா தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் இன் திஸ் நானே மேக்ஸ் சம்மந்தமாக உள்ள வந்து தான் இது இதை பார்த்தே
ஒரு ஆறாயிரம் வியூஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ரொம்ப நன்றி சரியா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஐ ரியலி ஃபீல் லைக் ரைங் சரியா உண்மையாகவே அழுகு வருது எனக்கு